आउज बिल्लाशैतान रजम बिस्मिल्लर अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों मैं आपका दोस्त अब्दुल रसीद सबासान के साथ मेनिकल स्टूडियो कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर टू के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ लेसन नंबर टू को देखने से पहले सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन देखना है उसके बाद आपने लेसन नंबर वन देखना है उसकी वजह यह है कि इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट लेसन मैंने इसका अपलोड किया था वो था इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की मैंने इसका इसलिए करवाया था कि इसके इक्कीस वर्जन आ चुके हैं तो आपने अपने पी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका पी का रिक्वायरमेंट होगा आपने उसी वर्जन को डाउनलोड करना है कौन से वर्जन के लिए कौन सा पीसी आपको बरकरार रहेगा कौन सा वर्जन आप आसानी से यूज करें अपने जो पीसी के अंदर ताकि आपको आगे चलकर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और लेसन नंबर वन आपने इसलिए देखना है कि लेसन नंबर वन में मैंने इसका डाउनलोड करना कि कहां से डाउनलोड होगा कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड करना है अपने पीसी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सारा कुछ मैंने फर्स्ट टोरियल में बताया था और उसको इंस्टॉल करना भी मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से इंस्टॉल होगा मैंने सेवनटीन वर्जन डाउनलोड कर दिया था उसको मैंने इंस्टॉल किया था ये सेवनटीन वर्जन चल रहा है तो ठीक है दोस्तों तो ये लेसन नंबर टू है लेसन नंबर टू में मैं आपको बताता हूँ की इसकी जो कंट्रोल पैनल की जो सेटिंग है वो किस तरीके से करेंगे इसकी कंट्रोल पैनल की कम्प्लीट सेटिंग करेंगे वीडियो नंबर टू का मकसद ये है की कंट्रोल पैनल पर किस तरीके से इसको हम ग्रिप हासिल करें कंट्रोल पैनल यानी इसको अपने हाथ के ऊपर कंट्रोल करें क्योंकि वीडियो एडिटर का निशानी यही होता है माउस को छोड़कर कीबोर्ड पर काम करता है अगर जो आप कीबोर्ड पर काम करेंगे तो आप एक वीडियो एडिटर बहुत जल्द अज जल्द बन जाएंगे आपको कहीं पर भी 50 साठ सत्तर हजार रुपए की नौकरी मिल सकती है वो उसकी वजह यह है क्योंकि अगर जो आप की का यूज करेंगे तो क्योंकि की का यूज करना घंटों का काम मिनटों में है आप माउस का सहारा लेना छोड़ दे सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल की सेटिंग करें अगर जो आपको दो दिन लगे तीन दिन लगे सीखने में तो आप दो तीन दिन लगाए वीडियो नंबर टू का मकसद ये है कि कंट्रोल पैनल को अपने हाथ में ले लें पूरा सॉफ्टवेयर को पहले अपने हाथ में कवर करें उसके बाद आप आगे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं तो मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूं कंट्रोल पैनल की सेटिंग करता हूं बगैर किसी टैब और बगैर किसी वक्त को जाया किए हुए तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि कंट्रोल पैनल की सेटिंग करते हैं मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये फाइल है ये एडिट है ये तो आप सारे जानते हैं जो बेसिक चीज है मैं वो बताना चाहता हूँ आपने सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है इसके कंट्रोल पैनल की सेटिंग करना है कंट्रोल पैनल जैसे ही आपके सामने ओपन हो जाएगा कंट्रोल पैनल यानी आइडियो ये पहले आप आइडियो पे चेक करें आपके पास आइडियो कौन सा है मेरे पास तो माइक्रोफोन रियल टेक हाई डेफिनेशन आइडियो यानी मेरे पास इस तरीके का ये जो ड्राइवर है उसको शो करा रहा है आपको अगर ये ड्राइवर चाहिए तो ये ड्राइवर ड्राइवर पैक सिलेशन में मौजूद है ड्राइवर पैक सिलेशन का कोई भी वर्जन आप बाहर से सी लेकर परचेज कर सकते हैं या नेट से भी उस वर्जन का नाम लिख लें पंद्रह हो सोलह जो भी वर्जन इसका आप यूज करना चाहे उसका ड्राइवर पैक सिलेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर यह इवीन लोगों आप इसको छोड़ दें यह आपके काम का नहीं है ठीक है उसके बाद आता है इनपोर्ट इनपोर्ट का मतलब यह है कि जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद ही हमारा डिफॉल्ट जो फोल्डर है जो कंप्यूटर का जो डिफॉल्ट फोल्डर है उसको सिलेक्ट करता है हम जैसे विंडो करते हैं हमारे पास चार पांच जो फोल्डर है वो ओपन होते हैं एक फोल्डर ओपन होता है जो हमारा डिफॉल्ट नाम का होता है एक होता है माई कंप्यूटर एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोर और एक होता है रिसाइकल बिट जो फर्स्ट फोल्डर हमारा जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है वो बिल्कुल विंडो के अंदर ही होता है इसने उसी फोल्डर है उसको सिलेक्ट किया हुआ है डिफॉल्ट के तौर पर जैसे कि मेरा एच के नाम पर यूजर एच के नाम पर है डी को अंदर जो वीडियो उसको सिलेक्ट किया हुआ है म्यूजिक को सिलेक्ट किया हुआ है पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है इसने इस सारे को डिफॉल्ट को आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको जो लाइन दे सकते हैं मतलब आप चाहते हैं कि यार मेरा जो जितने जो वीडियो के क्लिप्स हैं मैं इंपोर्ट हमेशा करता हूँ जहाँ से मैं इम्पोर्ट करना चाहता हूँ जैसे कि डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है वीडियो के नाम से वहाँ पर ही मैं जो वीडियो भी रखता हूँ वहाँ पर रखता हूँ तो आपने इसको यहाँ से वही इम्पोर्ट का एरिया देना है कि मैं यहाँ से इम्पोर्ट करता रहता हूँ तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको दे सकते तो ये मेन ऑप्शन आपका ये है कीबोर्ड का आपने कीबोर्ड की सेटिंग किस तरीके से करनी है मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड की सेटिंग हमेशा आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है क्योंकि कीबोर्ड की सेटिंग जब आप करेंगे तो आपको काम करने में बहुत आसानी रहेगा आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आप माउस का मदद लेना छोड़ दे माउस का सहारा लेना छोड़ दे फिंगर्स पर काम करें की पर काम करें जो फिंगर्स के जो ऑप्शन है आपने क्या करना है दोस्तों दो तीन ऑप्शन बस आप अपने जहन में डाल ले कुछ भी नहीं करें एक तो आपने डिलीट किसी भी क्लिप के ऊपर आप अपना माउस रखेंगे उसको क्लिक करेंगे अगर आपको वो क्लिप डिलीट करना है तो आपने सिर्फ जस्ट डिलीट के बटन को प्रेस करना है तो वो डिलीट हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कोई चीज आप अपना एक्सपोर्ट करना चा
फुल स्क्रीन का आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी इसके अंदर जो कीज़ हैं यूज़ कर सकते हैं मतलब एन रखना चाहें या सी रखना चाहें या डी रखना चाहें ताकि आप आसानी से कीज़ का इस्तेमाल कर कर माउस को छोड़कर कीज़ का इस्तेमाल कर कर घंटों का काम मिनटों में कर सकते तो उसके बाद आपने इन मतलब एक डिलीट एक एक्सपोर्ट एक डिलीट ठीक है और एक ये एक दो ये तीन ये तीन तो दोस्तों इसका जो चौथा जो ऑप्शन है वो है कट कट का ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा तो आपने क्या करना है तो आपने यहाँ पर उसको सर्च करना है तो कट का जो ऑप्शन है वो स्प्लिट से आता है उस एस पी एल आई टी आप लिखें यहाँ पर जैसे ही आप स्प्लिट लिखेंगे तो देखें ये देखें कि स्प्लिट हमारे पास लिखा हुआ आ गया है अब आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है स्प्लिट पे क्लिक करना है स्प्लिट यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको कट का ऑप्शन दे सकते हैं दोस्तों ये चार ऑप्शन आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखने हैं ताकि आपको काम के दौरान कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास पोजीशन आता है प्रीव्यू आप इसको पाल ये जो भी है इसको रहने दें उसके बाद है प्रोजेक्ट सेटिंग प्रोजेक्ट सेटिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखेंगे किस तरीके से रखेंगे सबसे पहले आपने इसका प्रोजेक्ट सेटिंग रखना है प्रोजेक्ट सेटिंग आप क्या रखेंगे एन वाइट स्क्रीन रखना हमेशा आप अपनी बात अपने जहन में बिठा लेना अगर अदरवाइज उसके अलावा अगर नीचे से आप सेटिंग करना चाहें तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं कोई इसमें बड़ी बात नहीं है तो मेरे हिसाब से तो आप इसको यहाँ से वाइट स्क्रीन करें वाइट स्क्रीन करके इसको ओके करें ओके करने के बाद ये कम्प्लीट तौर पर आपका जो जो कंट्रोल पैनल है वो सेट हो चुका है तो दोस्तों ये वीडियो था कंट्रोल पैनल के हवाले से मज़ीद मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे आपने इसके अंदर वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है इंपोर्ट कैसे करना है और मस्जिद इसके अंदर काम किस तरीके से करते हैं तो ये था कंट्रोल पैनल के लिए तो उम्मीद करता हूँ लेसन नंबर टू भी आपको पसंद आया होगा तो इन मिलते हैं लेसन नंबर तीन के साथ दुआ में याद रखिए अल्लाह ने के बाद फी अमान